അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ട് എ ഫുള്ളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻ്റ് പാർട്ട് എ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് എന്നാൽ രണ്ട് ലെക്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള വീഡിയോസാണ് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് നമ്മുടെ പാർട്ട് ബി ആണ് പാർട്ട് ബിയുടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു എട്ടോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എ പാർട്ട് ബി പാർട്ട് സി പാർട്ടിൻ്റെ മൂന്നിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ അപ്പോൾ അതിലെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് പാർട്ട് ബിയിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു What is the traditional approach or explain the traditional approach of financial management? Financial management is a traditional approach and a modern approach. That is the traditional ex- uh, approach to explain the question. But the traditional uh, approach is the question that you have to ask. That is the notes. How do we answer that? So, the traditional view of man- uh, financial management looks into the following functions that a financial manager of a business firm will do. പെർഫോം ഈ ഒരു ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജർ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജർ ഉണ്ടാവും അയാൾ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഡ്യൂട്ടീസാണ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഷോർട്ട് ടേം ലോങ് ടേം ഫണ്ട്സ് ഫ്രം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം പിന്നെ മീഡിയം ടേം ലോങ് ടേം അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ആസ് പെർ ദ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് മൊബിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ത്രൂ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റുക്കി ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഡിമൻജേഴ്സ് ബോണ്ട്സ് എക്സെട്രാ അതേപോലെ നമുക്ക് പലയിടത്തു നിന്ന് നമ്മളുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഡ്രോ ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ബാങ്ക്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ചെയ്യുന്നാവാം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ചെയ്യുന്നോ ഡിബൻജേഴ്സ് ചെയ്യുന്നോ ബോൺസിനോ ഡിബൻജേഴ്സും ബോൺസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ നമുക്ക് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം വരുന്നത് ഇതൊക്കെ എവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എവിടെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യണമെന്നും തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഹി നീഡ് ടു മൊബിലൈസ് എ ഫണ്ട്സ് ഫോർ ദ വേരിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഷെയർസ് ഡിബൻജേഴ്സ് എക്സെട്ര തേർഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് കംപ്ലയൻസ് ഓഫ് ലീഗൽ പ്രൊവിഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫണ്ട് പ്രൊക്വയർമെൻറ്റ് യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ ഫണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യണം കുറച്ച് ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റും ഗവൺമെൻറ് ബോഡീസും അതേപോലെയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സിനനുസരിച്ചാണോ നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് പോകുന്നതെന്ന് ഒക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ് മാനേജറാണ് ആസ് പെർ ദ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് സോ ദീസ് ആർ ദ മേജർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എ ട്രഡീഷണൽ മാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജർ ആസ് പെർ ദ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സോ വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ കോംപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് ദ മോഡേൺ ബിസിനസ് സിറ്റുവേഷൻ ദ റോൾ ഓഫ് ഫിനാൻസ് മാനേജർ ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് കൺഫൈൻ ടു ദ പ്രൊക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ബട്ട് ഇസ് ഏരിയ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് എക്സ്റ്റൻഡ് ടു ദ ജുഡീഷ്യസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ യൂസ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് അവൈലബിൾ ടു ദ ഫോം അപ്പം എത്രത്തോളം ഫണ്ട് ഉണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടും എന്താ നമ്മളുടെ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് പ്രൊക്വയർമെൻറ്റ് മാത്രമല്ല അത് എവിടെയൊക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജർമെൻ ഒരു മാനേജറിന് വരും ആസ് പെർ ദ മോഡേൺ സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ മോഡിഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക നമ്മൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കൺസെപ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ബിസിനസ് വളരുക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പ്രൊക്വയർമെൻറ്റ് മാത്രമായിരിക്കില്ല അതെവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്നതും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജറിൻ്റെ
profit increase ya adu maatrana ayinde objective then profit maximization is centered around the profit motive profit motive maatrave profit uh, maximization la varunnullu pashe nammade shareholders inde well being avarude oru good will adella vaana wealth maximization inde main focus area pinne risk and its effect of financial of the company are the core part of wealth maximization process റിസ്ക് റിസ്ക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു എഫക്ട്സും അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷനിലാണ് പക്ഷേ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും റിസ്കിൽ ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവില്ല എത്ര റിസ്ക് എടുക്കുന്നു റിസ്കി ആണോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫോക്കസും പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷനില്ല വി വിൽ ഓൾവേസ് ടേക്ക് അപ്പ് റിസ്കി ടാസ്ക് പക്ഷേ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ അങ്ങനെയല്ല റിസ്ക്കും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻസും നടത്തുന്നത് ദർ ഫോർ ഇൻ പ്രാക്ടീസ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഇസ് നോട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് തിയറി ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ബട്ട് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ ഇസ് മച്ച് മോർ കൊഹിസീവ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഇൻ നേച്ചർ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ ഒരു റിസ്ക്കൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഭയങ്കര ഇൻക്ലൂസീവ് ആൻഡ് കൊഹിസീവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും എപ്പോഴും വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഇസ് ആക്ച്വലി കൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി റിലേറ്റഡ് ടു ഡേ ടു ഡേ ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് ഡേ ടു ഡേയിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതാണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ വെൽത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല അതൊരു കൂടുതൽ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഭാവിയിൽ ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം എന്നല്ല നമ്മളുടെ ലോങ് ടേം പേർപ്പസിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടാകുമോ അവിടെ നമ്മുടെ ഷെയർസിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുമോ ഓവറോൾ വെൽത്ത് കൂടുമോ ഇതൊക്കെയാണ് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ്റെ ഫോക്കസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടലി പറയാം പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസിൻ്റെ അത്ര നല്ലതല്ല ബിക്കോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവാണ് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം പ്രോഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ റിസ്ക് ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യണില്ല പക്ഷേ വെൽത്തിലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വെൽ ബീയിങ് നോക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നോക്കുന്നു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഷെയർസിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു അതുപോലെ റിസ്ക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഒരിക്കലും റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഫിനാൻസിലോ ഓപ്പറേഷൻസിലോ ഒന്നും പക്ഷേ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ ഫുള്ളി റിസ്കി സിറ്റുവേഷൻസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇതാണ് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷനും പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും എന്തുകൊണ്ടാണ് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ സുപ്പീരിയറാണെന്ന് പറയാൻ കാരണവും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് എ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ ഇസ് സുപ്പീരിയർ ടു പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു എന്താണ് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വാട്ട് ഈസ് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ എഴുതിയുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓരോ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് വൺ വേർഡിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഈ പാർട്ട് ബിയിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ ജസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ മാത്രം എഴുതി വയ്ക്കാൻ പാടില്ല അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് തിയറീസ് എഴുതുക ഇത് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ടൈപ്സും അഡ്വാൻറ്റേജസുമാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡാറ്റർ വിച്ച് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഓർ ഫ്രം ദ ജനറൽ പബ്ലിക് അറ്റ് എ സ്പെസിഫൈഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ എ സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്നോ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ പബ്ലിക് ചെയ്യുന്നോ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത്ര പീരീഡിലേക്ക് ഇത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പബ്ലിക് ചെയ്യുന്ന കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടിനെയോ നമുക്ക് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയാം so this method of raising fund is becoming popular at present since the bank credit is becoming costly namukku bank in or credit edukka or company engil adile koodal interest nammal pay cheyandi varu alle loan edukkumbo adinu athre interest kodukanam adinu varu nammal cheyna enda nammal share market like nammada nsc le bsc le nammada company e trade cheyipikkum adile nammal list cheyidittu nammada shares vilkum അപ്പോൾ ലോക്കൽ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും നമ്മുടെ നോർമൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പനിയുടെ
ഇപ്പോൾ എസ് ഐ പി പോലെയുള്ള സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണത് എസ് ഐ പി എന്ന സിസ്റ്റം അതിൽ നമ്മൾ പൈസ ഇട്ടിട്ടിട്ട് പോവുകയാണ് ഓരോ മാസവും നമ്മളുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലംസം എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇടുന്നു ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലേക്ക് അറ്റ് സ്പെസിഫിക് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒരു കമ്പനിക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ എടുക്കുന്നതെന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ബാങ്ക് റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റിനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ഫിനാൻസിങ് ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ഫിനാൻസിങ് ആണ് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് അതായത് തന്നെ ബാങ്ക് സെൻസ് നോ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫോർമാലിറ്റീസ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഇറ്റ് എ സിമ്പിൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഫോർ ദ പബ്ലിക് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനി ഒരു എൻ എസ് സിയിലോ ബി എസ് സിയിലോ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പത്രത്തിൽ കൊടുക്കും ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഷെയറിന് ഇരുപത് രൂപയോ നൂറ് രൂപയോ വെച്ചിട്ട് വിൽക്കുകയാണ് ആവശ്യമുള്ളവർ റിക്വസ്റ്റ് ഇതിലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്യൂ എന്ന രീതി നമുക്ക് പത്രത്തിൽ കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് നീഡ്ലെസ് ടു മെൻഷൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ലെസ് കോസ്റ്റ്ലി ദാൻ എനി അതർ മോഡ് ഓഫ് ഫിനാൻസിങ് ഫോർ റേസിംഗ് ഷോർട്ട് ടേം ഓർ മീഡിയം ടേം ഫിനാൻസ് ബാക്കി ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിനാൻസിങ്ങിനെ വെച്ച് നോക്കിയാലും നമ്മളുടെ ഇത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഷോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വേ ആണ് ദിസ് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് എനി ചാർജ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അസറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഇസ് നോട്ട് ഡൺ ഫോർ റേസിംഗ് ഫണ്ട്സ് ലൈക്ക് ദി ബെഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് അതുപോലെ അസറ്റിനെ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ അസറ്റിന് മേലെ ഒന്നും അല്ല ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഷെയർസിൻ്റെ മേലെ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ അസറ്റ് നഷ്ടമാകും അങ്ങനെ ഒരു പേടി വേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് ലോൺ എടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കമ്പനി അവിടെ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കമ്പനി കൊളാട്രൽ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസറ്റ് നമ്മൾ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ ഈ പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യേണ്ടതോ നമ്മുടെ അസറ്റിന് ഒരിടത്തും ഒരു പണയം വെക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നില്ല അതാണ് വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓൺ ദ ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി ക്യാൻ ബി ടേക്കൻ ബൈ ദ കമ്പനി സിൻസ് എ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് പീരീഡ്സ് ആ ഫിക്സ്ഡ് ഈ ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ പീരീഡ് മിക്കവാറും ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിലും ഫിക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിലും ക്യൂമുലേറ്റീവിൽ ഒരു ഇത്ര വർഷത്തേക്ക് അവർ സ്ഥിരമായിട്ട് അടയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇത്ര നാളത്തേക്ക് ആ എമൗണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ തന്നെ കിടക്കുക ഇങ്ങനെ രണ്ടിനും ഫിക്സ്ഡ് പീരീഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് റിസ്ക് കുറവായിരിക്കും തിരിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ടൈം അത് ട്രേഡ് ചെയ്യുക അത്രയും നാൾ അത് ട്രേഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് കയ്യിൽ നിന്നോ സ്പെസിഫിക് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണിൽ സ്പെസിഫിക് പീരീഡിലേക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുക അത് ഷോർട്ട് ടേം ഓർ മീഡിയം ടേം ആയിരിക്കും ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയർ വേ ആണ് ബിക്കോസ് ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഓസ് വെരി കോസ്റ്റ്ലിയാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ സിക് തേർട്ടി സിക്സ് മന്ത്സ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് മന്ത്സ് ഇതായിരിക്കണം ഒരു പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റിനെ നമ്മളുടെ ഒരു കമ്പനിയിൽ കൈവശ അവകാശം വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര മാസം സിക്സ് മാ സിക്സ് മന്ത്സ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് മന്ത്സ് അതിനേക്കാൾ കൂടാനോ ആറ് മാസത്തിൽ കുറയാനോ പാടില്ല പിന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് വെയ്സ് ഉണ്ട് ക്യൂമുലേറ്റഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ്ഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് രണ്ടിലാണെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം പീരീഡ് 
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ദ ബാങ്ക്സ് ഓർ എൻ ബി എഫ് സി അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈസ റേസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡെപ്റ്റ് ഫിനാൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ റിട്ടേൺ ഫോർ ദ ലെൻഡിങ് മണി ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിക്കം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അപ്പം ഇവർ പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ആരാവും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആവും എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനിയുടെ ഒരു ലയബിലിറ്റി ടേംസിൽ വരും കമ്പനി ഒരു ടൈം പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പൈസയാണ് അവരുടെ അല്ലെ ഡെറ്റൊക്കെ അപ്പോൾ അത് അവർ ഒരു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന ടേംസിലാവും ആൻഡ് ദേ വിൽ റിസീവ് എ പ്രോമിസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദ ഡെറ്റ് വിൽ ബി റീപേഡ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ടും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ബേസ് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റും തിരിച്ച് കിട്ടും എന്നൊരു വിശ്വാസം അവർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ പൈസ കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടിയായിരിക്കും തിരിച്ച് കിട്ടുന്നത് ദ അതർ വേ ടു റീസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ഡെറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഇസ് ടു ഇഷ്യൂ ഷെയർ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ് ഓൺ ആസ് ഇക്വിറ്റി ഫിനാൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡെപ്റ്റ് ഫിനാൻസിൻ്റെ വേറൊരു വേ ആണ് പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ് ഇനീഷ്യൽ പബ്ലിക് ഓഫറിംഗ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞില്ല ഐ പി ഒ ആയിട്ട് നമുക്ക് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുപോലെയും നമുക്ക് ഡെപ്റ്റ് ഫിനാൻസിങ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റ് ഫിനാൻസിങ് ചെയ്യുന്ന പല രീതികളുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സിലൂടെ കോർപ്പറേറ്റ് ബോണ്ട്സ് ബാങ്ക് ലോൺസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ് ക്രെഡിറ്റ് ലോൺസ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് മെർച്ചൻറ്റ് ക്യാഷ് അഡ്വാൻസസ് ട്രേഡ് ആൻഡ് മെർച്ചൻറ്റ് ലോൺസ് ഫാക്ടറിംഗ് ആൻഡ് ഇൻവോയ്സിങ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡെപ്റ്റ് ഫിനാൻസിങ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് നമുക്ക് ലോക്കൽ പബ്ലിക്കിൽ നിന്നും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഡെറ്റ് ഫിനാൻസിങ് ഓക്കെ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഡെറ്റ് ഫിനാൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും ഇനി നമ്മളുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വാട്ട് ആർ ദി ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ടൈപ്സ് എന്താണ് അപ്പോൾ ടൈപ്സ് എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചാൽ ടു ടൈപ്സ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ ഇത്രത്തോളം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ചോദിക്കാം അതുപോലെ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ടൈം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ടൈപ്സ് ചോദിക്കാം ഈ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് ആർ ദി ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനും നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനുമാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനെ പറ്റിയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഇഫ് ദി ആർ ആസ്കിംഗ് വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫിക്സ്ഡ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓർ പെർമനൻറ്റ് ടെമ്പററി ഓർ വേയബിൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം ഫിക്സ്ഡിൽ തന്നെ റെഗുലർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ടെമ്പററിയിലാണെങ്കിലോ സീസണൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇത്രയും ഉണ്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സുഖമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം സോ നമുക്കിനി നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഷുഡ് ബി റൈറ്റ് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണ് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വൈൽ ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അത് സിമ്പിൾ അല്ലേ നെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണ് ഗ്രോസ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് ദെൻ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ ഫോംസ് എബിലിറ്റി ടു മീറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി നമ്മളുടെ ഡെയിലി ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസും അതുപോലെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒരു വർ
സി എ മൈനസ് സി എൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് പക്ഷേ കറണ്ട് അസറ്റിൻ്റെ മാത്രം വാല്യൂ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കമ്പനിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് കൺസെപ്റ്റ് ഇഫ് യു ആർ ഡിവൈഡിങ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ടു ടൈപ്സ് ദാറ്റ് ആസ് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഫോംസ് എബിലിറ്റി ടു മീറ്റ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് കറൻറ്റ് ലൈബിലിറ്റി വൈൽ ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ജസ്റ്റ് മീറ്റ് ദ ഓർ ഫിനാൻസിങ് ദ കറൻറ്റ് അസെറ്റ് സി എ മൈനസ് സി എൽ ആണ് നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ജസ്റ്റ് സി എയുടെ എല്ലാ ടോട്ടലും ആണ് ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വൈൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓൺ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വി കാൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഹൗ ദ ഓർ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് എ കമ്പനി അപ്പം ഇതാണ് ദ മേജർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളോട് കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എഴുതണം ഇനി ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ടൈം പീരീഡ് എത്ര നാൾ എത്ര യൂസ് വരുന്നു എത്ര നാളത്തേക്കുള്ളതാണ് എന്ന രീതി ചോദിക്കുക ടൈം ബേസ്ഡ് ആണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ച ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് പെർമനൻ്റ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ പെർമനൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഫിക്സ്ഡ് ആണ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെർമനൻറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് എ മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് കറൻറ്റ് അസെറ്റ് വിച്ച് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി റിക്വയർഡ് ബൈ ഫേം ടു ക്യാരി ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കറണ്ട് ദ മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓർ ദ കറണ്ട് അസെറ്റിനെ നമുക്ക് ഫിക്സ്ഡ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ദ എക്സ്ട്രാ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർഡ് ഓർ നീഡഡ് ടു സപ്പോർട്ട് ദ ചേഞ്ചിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സെയിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നോൺ ആസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് എന്നാൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഡെയിലി ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടാവും ലേബറിന് മാറ്റം വരുന്നുണ്ടാവും പ്രൊഡക്ഷൻ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ വേണ്ട എക്സ്ട്രാ വേണ്ട എത്രയാണോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അതിനെ നമ്മൾ വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സ്ഥിരം എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ടൈ എത്ര എമൗണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും വേണ്ടി വരും വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലേ നമ്മുടെ ലാൻഡിൻ്റെ ലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ റെൻറ്റ് പിന്നെ മെഷീൻസിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ മെഷീൻ കോസ്റ്റ് അതെല്ലാം ഫിക്സ്ഡ് ആണ് എന്നാൽ ലേബർ എത്ര വരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എത്ര വരുന്നു അതെല്ലാം ഓരോ ദിവസത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും അതിന് വേണ്ട വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നെ നമ്മൾ വേരിയബിൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടൈം പീരീഡ് ചോദിച്ചാൽ യു ക്യാൻ സേ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഐ ദ പെർമനൻറ്റ് ആൻഡ് അതർ വൺ ഇസ് വേരിയബിൾ പെർമനൻറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമം ലെവൽ എത്ര കറണ്ട് അസെറ്റ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയില്ല മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ദ എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർഡ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ദ ചേഞ്ചിങ് ചേഞ്ചിങ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സെയിൽസ് ആക്ടിവിറ്റി അതിനെ നമ്മൾ വേരിയബിൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതുവരെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഡെയിലി നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ എക്സ്പെൻസ് എല്ലാം എവിടെ വരും വേരിയബിൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മേജർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈ ഒരു ചാർട്ട് കൊടുക്കുക വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് കൺസെപ്റ്റും ബേസ് ഓഫ് ടൈമും നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കൺസെപ്റ്റ് വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ഇൻ്റെ ഗ്രോസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈം പെർമനൻറ്റ് ആൻഡ് ടെമ്പററി ഇതിലും രണ്ട് ടൈപ്പിനും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓ
ഇപ്പോൾ എത്ര കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലാണ് നമുക്ക് ചിലവാകുന്നത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ചിലവ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കുള്ള ഫണ്ടിനെ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് അലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിനെ എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ പ്രോപ്പർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇൻ ഇൻറ്റേണൽ ഓർ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ മെത്ത ദ പ്രൊജക്റ്റ് വിൽ ബി അക്സെപ്റ്റഡ് ഇഫ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഐ ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ആ ഐ ആർ ആർ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ അതോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഐ ആർ ആർ എപ്പോഴും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനേക്കാളും കൂടി നിൽക്കണം ഐ ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ എപ്പോഴും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൽ കൂടെ കൂടിയാലും മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ ആ പ്രൊജക്റ്റിന് നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സിലെല്ലാം this cost of capital becomes relevant only on determining cost of capital as accurate one then we can determine the capital budget for a project so irr is greater than cost of capital in the case you matter project accept you know our concept in good and lower to get pin a moon on the significance and a decision regarding leasing lease you know number the leasing decisions for a company keep a type of lease on down അല്ലേ ഫിനാൻഷ്യൽ ലീസ് ഉണ്ടാവും ചില പ്രൊഡക്റ്റിന് ലീസ് ഉണ്ടാവും കമ്പനി ലീസ് മെഷീനറി ലീസ് ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ എടുക്കണം എത്രത്തോളം ലീസ് എമൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഓൺലി ത്രൂ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എസ്റ്റിമേഷൻ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഡിസിഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ലീസിങ് ലീസിങ് ചെയ്യണോ അതോ ലീസ് ചെയ്യണ്ടേ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ ചെയ്യണോ നമ്മൾ തന്നെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ വെച്ചായിരിക്കും പിന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്കുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം അതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ത്രൂ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മേ ബി യൂസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കാരിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ റിസീവബിൾ ആൻഡ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പോളിസി റിഗാർഡിംഗ് റിസീവബിൾസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള പൈസ എത്രയാണ് അതാണ് റിസീവബിൾസിൽ വരുന്നത് അതും കിട്ടാനുള്ള പൈസ വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അതിനെ കിട്ടാവുന്നതിലും കൂടുതലാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ പൈസ നേരത്തെ എത്തിക്കാൻ നോക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പോളിസീസൊക്കെ എടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൽ ഡിവിഡൻഡിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും എത്രത്തോളം ഡിവിഡൻ നമ്മൾ ഫേമിന് നമ്മുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കണം അതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ദ ഡിവിഡൻ പോളിസി ഓഫ് എ ഫോം ഷുഡ് ബി ഫോമുലേറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഫോം വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്തിങ് ഗ്രോയിങ് ഫോം നോർമൽ ഫോം ഒരു ഡിക്ലൈനിങ് ഫോം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണോ അതോ സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആണോ ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ഡിസിഷൻ നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കെ എന്ന് മെഷ് ആണ് നോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആറൊന്നും അപ്പോൾ ആറ് കെയെക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഫീസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ തന്നെയാണ് ഒരു ഫേം ഗ്രോത്തിലാണെന്നും പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആറ് ഈക്വൽ ടു കെ ആണെങ്കിലോ ഒരു നോർമൽ ഫേം ആണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ചിലവും വരവും ഒക്കെ ഒരേപോലെയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ചിലവാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ആർ എസ് ലെസ് ദാൻ കെ നമ്മുടെ റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ദെൻ വി ക്യാൻ സി അവർ ഫേം ഇസ് ഇൻ എ ഡിക്ലൈൻ ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിക്ലൈനിങ് ഫേമിൽ നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുമോ ഇല്ല ഉള്ള പൈസ നമ്മൾ ഫ്ലോ ബാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ വയ്ക്കും ഫ്ലോ ബാക്കിങ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ ഫ്ലോ ബാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റും അതല്ല ഈ ആർ എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മുടെ ഷെയർ ഹ
മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അത് എവിടെ എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതും പഠിച്ചേക്കുക ഇനി വരുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് തിയറീസ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ഡിവിഡൻഡ് തിയറീസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു വാട്ട് ആർ ദ റിലവൻ തിയറി ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പം റിലവൻ തിയറി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് തിയറീസിൻ്റെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം റിലവൻസ് തിയറീസും ഉണ്ട് ഇറിലവൻസ് തിയറീസും ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മോഡി ഗ്ലൈനി മില്ലർ അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എപ്പോഴും ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ ഒരിക്കലും ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അതെന്താ കാരണം ഈ ഇറലവൻസ് തിയറിയിലാണ് മോഡി ഗ്ലീനർ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാ ഡിവിഡൻഡ് തിയറീസിലെ ഇറലവൻ്റെ കീഴിലാണ് മോഡി ഗ്ലാനി മില്ലറും അതുപോലെ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചും കിടക്കുന്നത് ആ ഇറലവൻസിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വിച്ച് കൺസിഡർ ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ ടു ബി ഇറലവൻറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എഫക്ട് ദ ഫേം ഓഫ് ദ ഫോം ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഡിവിഡൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്നത് പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെയാണ് മോഡി ഗ്ലൈനി ആൻഡ് മില്ലർ മോഡലിൽ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ റിലവൻ സീരീസിൽ പറയുന്നത് എന്താ ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻ ഇസ് റിലവൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദ ഫേം വാല്യൂ ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഡിവിഡൻറ്റിനെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്നാണ് റിലവൻ തിയറി പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളോട് ഇറലവൻ തിയറി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ മോഡി ഗ്ലീനി ആൻഡ് മില്ലർ മോഡൽ ആയിരിക്കും എന്നാൽ റിലവൻ തിയറി ചോദിച്ചാൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വോൾട്ടർ മോഡലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡൻ മോഡലോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ വോൾട്ടർ മോഡലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും പഠിക്കാം പറ്റുമെങ്കിൽ രണ്ടും പഠിച്ചേക്കുക എന്താണ് ആ മോഡലിൽ പറയുന്നത് എന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിവിഡൻ തിയറീസ് രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ടാകാം ഒന്നെങ്കിൽ റിലവൻ തിയറി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇറലവൻ തിയറി ആവാം റിലവൻ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻ റിലവൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ അത് ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും എന്നാൽ ഇറിലവൻ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് ഇറിലവൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എഫക്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫോം ദ ടു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ റിലവൻ തിയറി ആർ വോൾട്ടർ മോഡൽ ആൻഡ് ഗോൾഡൻ മോഡൽ വൈൽ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഇറിലവൻ തിയറി ഈസ് മോഡി ഗ്ലീനി ആൻഡ് മല്ല മില്ല മോഡൽ ആൻഡ് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡി ഗ്ലീനി ആൻഡ് മില്ലർ അപ്രോച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറവലവൻ ഇറലവൻ തിയറീസിലെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് റെലവൻ തിയറിയിലെ ഒരു മോഡൽ പഠിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് വോൾട്ടർ മോഡൽ റിലവൻസ് ഓഫ് ഡിവിഡൻറ്റിലെ വോൾട്ടർ ആൻഡ് ഗോൾഡൻ മോഡലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വോൾട്ടർ ആൻഡ് ഗോൾ ഗോൾഡൻ സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പ്രിഫർ കറൻറ്റ് ഡിവിഡൻസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് എ പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എക്സിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഡി എസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു വി എന്നാ പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് ഡിവിഡൻറ്റിന് ഒരു ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് എന്നാണ് റെലവൻസ് ഓഫ് ഡിവിഡൻറ്റ് പറയുന്നത് ഈ റെലവൻസിലാണെങ്കിലും ദർ ഇസ് നോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഹിയർ ദ ലോജിക് put behind this argument is that the investors are generally at uh, risk averse and they prefer current dividend attaching lesser importance to future dividends or capital gains ipo oro customers allengi oro shareholders ne risk pedi ulla vara avarku risk ne oru risk tolerant alla avaru averse aanu റിസ്കിനെ പറ്റി ഒരു ചിന്തയുള്ളവരാണ് അപ്പം കറണ്ട് ആയിട്ട് അവർക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു റവന്യൂ കിട്ടി അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് കറണ്ട് റവന്യൂ കിട്ടാനാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഭാവിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതിലും അതുപോലെ ഫ്യൂച്ചറിൽ കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻസിനേക്കാളും അവർക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻസിലാണ് കൂടുതൽ വിശ്വാസം എന്നാണ് ഈ വോട്ടർ മോഡല് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വോട്ടർ ആൻഡ് ഗോൾഡൻ ഒരുമിച്ചാണ് ഈ ഡിസിഷൻ ഈ ഒരു മോഡൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് and they said that there is a positive relationship between the dividend and the market value it is directly proportional and idine karanam enda oro shareholders um risk averse aanu and they are more uh, preferring current dividends than the future dividends or capital gains bhaviyilulla gains ne kaal ippo ulla naan avarku preference adu kondana ee oru model ivare identify cheyidum dividend relevant aanennu parayanum kaaranam idine korchu assumptions undu nammal korchu kaaryangal നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മോഡൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആവണമെങ്കിൽ
പിന്നെ ഓൾ ഏണിങ്സ് ആർ ഐതർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഓർ ഇൻറ്റേണലി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഒന്നെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാ ഏണിങ്സും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഇൻറ്റേണലി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഈ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെയായിരിക്കണം ഫുൾ ഏണിങ്സ് പോകുന്നത് ആൻഡ് ദ ബിസിനസ് റിസ്ക് ഓഫ് ദ ഫേം റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ആർ ആൻഡ് കെ റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് നമ്മുടെ റിസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കണം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം ബിസിനസ് റിസ്കിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള നാല് അസംഷൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമായിരിക്കും വോട്ടർ മോഡൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആവുന്നത് ഇതാണ് റെലവൻസ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇതൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു വോട്ട് ഇസ് റെലവൻസ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് വൺ തിയറി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ റിലവൻസ് തിയറി എന്താണെന്ന് ആദ്യം മെൻഷൻ ചെയ്യാം റിലവൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിവിഡൻഡ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷൽ ആണെന്ന് പറയുന്നു അത് ഈ വോൾട്ടർ ആൻഡ് ഗോഡൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു അതിന് കാരണം ഇതായിരുന്നു ആൾക്കാരെല്ലാം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എല്ലാം അഡ്വേഴ്സ് ആണ് മീൻസ് റിസ്ക് അവേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവർ പ്രസൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഡിവിഡൻസിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യണത് ദാൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഡിവിഡൻസ് ഓ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ഇതിനുള്ള കുറച്ച് അസംഷൻസ് പറഞ്ഞു ഫേമിന് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ലൈഫാണ് ആണിങ്സ് എല്ലാം ഒന്നെങ്കിൽ ഫുള്ളി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണലി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആവണം പിന്നെ ബിസിനസ് റിസ്ക് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും റിസ്ക് അവേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് റിസ്ക് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം അല്ലാതെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഫണ്ട് ആവരുത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ അസംഷൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മോഡൽ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയാം എങ്കിൽ ഈ ഒരു മോഡൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന് വേണ്ടി പാർട്ട് ബിക്കുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് ദെൻ ഹൗ ദ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷൻ സുപീരിയർ ടു പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ വാട്ട് ഇസ് പബ്ലിക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആറ്റ് വാട്ടർ സോഴ്സസ് ദെൻ ഡെപ്റ്റ് ഫിനാൻസിങ് എന്താണ് അതിൻ്റെ സോഴ്സസ് പറഞ്ഞു ദെൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് കൺസെപ്റ്റും ടൈമും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ദെൻ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഡിവിഡൻ തിയറി ലെലവൻ തിയറിയും പറഞ്ഞു ഇൻ ഇറലവൻ തിയറിയും പറഞ്ഞു ഇറലവൻറ്റിലെ മോഡി ക്ലൈനി ആൻഡ് മില മോഡൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ വോൾട്ടർ മോഡൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഓക്കെ അത് റെലവൻ തിയറിയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ നമ്പർ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് അയച്ചു തരാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ അയച്ചു തരാം അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഏതെങ്കിലും പോർഷൻ എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും ഇത് മൊത്തം കണ്ട് തീർക്കുക അപ്പോൾ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാം റിവിഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പോർഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഓക്കെ സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദി എക്സാം മൺഡേ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കവർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ദി